Jeg vil her vise, hvordan man i en spare konstruerer sidelængder og vinkler med en given størrelse i geometriværkstedet. Jeg tager udgangspunkt i et Publish View dokument, men det kunne lige så godt være det, der hedder et almindeligt en spare dokument. Uanset hvad, skal man starte med at have sat et geometriværksted. Det vil sige, at jeg tager det her, det er det med trekanten, trækker ind, giver den passende størrelse. Sådan. Øhm, normalt vil man altid starte med at skrive alle de kendte størrelser ind, alle de tal, man får oplyst i opgaven. Jeg vil her demonstrere en opgave, hvor man får at vide, at i en trekant ABC er højden fra, øh, fra punktet A ned på siden lille A, lige med 12,14. Det vil jeg skrive ind som tekst. Jeg kan skrive tekst på to måder. Jeg kan højreklikke, vælge tekst, og så skriver jeg så 12,14. Det er rart, hvis jeg kun skal skrive én tekst. Hvis jeg skal skrive mange tekst, så kan det være smart at sige handlinger tekst. Så kan jeg nemlig skrive de næste størrelser umiddelbart efter hinanden. Jeg får for eksempel også at vide, at vinkel B er 27,4 grader, og at vinkel C er 58,3 grader. Hvis jeg vil, så trykker jeg Escape for at komme ud af værktøjet. Det kan være en fordel at gemme dem som variable. Jeg har egentlig ikke så meget brug for det i den her opgave, men jeg vil alligevel lige vise det. Så det her, det var højden. Jeg højreklikker på den, vælger lagre eller lavere. Jeg kalder den H, A. Trykker Enter. Det her, det var vinkel B. Det kan være smart at kalde den vinkel B. Og det her var vinkel C. Først vil jeg nu tegne højden. Så derfor vil jeg starte med at konstruere mig øh, nej, en fik her under punkter og linjer. Der kan man vælge halvlinjer. Og det er nøglen til konstruktion af både vinkler og linjestykker med en given længde, at man tager udgangspunkt i en halvlinje. Så jeg siger nu, her har vi mit punkt A, og så det her skal blive til højden. Jeg trykker Escape for at komme ud i værktøjet. Nu vil jeg gerne have afsat længden 12,14 fra det her punkt A. Jeg kunne godt lige navngive det, hvis jeg har lyst. Højre klik. Det er det punktet A. Sådan. Øhm, for at kunne øh, afsætte den øh, måling, kan jeg gøre to ting. Jeg kan enten sige øh, konstruktion, overføre måling. Så siger jeg, at det er tallet 12,14, og det vil jeg have afsat på den her halvlinje. Nu ser det ikke ud, som om der skete noget. Øh, jo, det gjorde der faktisk. Det var, at det kom her. Men ellers kan man selvfølgelig risikere, at punktet ligger så langt ude, at man lige skal ændre målestoksforholdet. Det var måske også en ting, jeg lige skulle vise. At hvis jeg herop ændrer målestoksforholdet til 2 cm for eksempel, så bliver tegningen selvfølgelig halvt så stor. Så en sparer jeg på det her punkt faktisk målfast. Nu vil jeg gerne have tegnet. Det eneste, jeg ved om den her, det er jo, at det skal være en højde. Så det betyder, at den side herovre lille a skal være vinkelret på den. Derfor siger jeg konstruktion, vinkelret, siger, at den skal gå gennem det her punkt, og den skal være vinkelret på den her halvlinje. Sådan. Problemet er nu, at nu har jeg ikke den fjerneste anelse om, hvordan skal de her øh, to resterende sider gå. Jeg ved kun, at her skal jeg med det her punkt b, og øh, der skal jeg have en vinkel på 27,4 grader, og hernede skal jeg have en vinkel på 58,3 grader. Så jeg er derfor nødt til at lige lave en udregning. Jeg er nødt til at kende vinklen herop ved punktet A, hvor langt er vinklen her ud mod det øh, punkt her. Så derfor går jeg lige ind i et tekstværktøj og skriver, hvad vil jeg egentlig gerne have gjort. Jamen der vil jeg gerne have lavet beregningen 90 minus, øh, minus vinkel B. Fordi hvis jeg tænker mig en trekant her A, B og så ind til øh, fodpunktet for højden, så er der jo 90 grader her. Vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Så der må være 90 minus de 27,4 heroppe. Så jeg højre klikker på det her, siger beregn. Så spørger en sparer, hvad er vinkel B? Det burde den jo vide, men jeg klikker lige på tal vinkel B for den. Så har jeg nu facet 62,6 grader her, og det kan jeg nu klikke. Det er meget rart, for nu kan jeg afsætte vinklen 62,6 grader. Jeg går ind under transformation, drejning. Og jeg vil gerne dreje den her halvlinje rundt om punktet A, og jeg vil dreje den 62,6 grader. Sådan. 
Jeg trykker Escape for at komme ud af værktøjet. Nu kan jeg finde punktet B. Jeg kan nemlig se konstruktion, slå rolle, punkter og linjer, skæringspunkter. Jeg kan nemlig finde skæringspunktet mellem den her halvlinje og den her linje. Her har jeg så mit punkt B. Jeg trykker Escape. Jeg kan navngive det, og jeg ved nu, at det er punkt B. Tilsvarende skal jeg nu have regnet ud, at hvis vinkel C herude skal være 58,3 grader, så må vinklen heroppe ved A være 90 minus 58,3. Så jeg siger tekst og beder om at få 90 minus 58,3. Eller rettere sagt, jeg siger igen lige minus vinkel C. Bare lige for at vise, hvor smart det kan være. Jeg kunne selvfølgelig have skrevet 58,3. Jeg siger beregn, hvad er vinkel C? Det er det her tal og så får jeg facit 31,7. Så sker der lige en lille øh, sjov ting i det, jeg nu siger drejning her, og jeg beder om at dreje min halvlinje rundt om punktet A, og jeg beder om at dreje 31,7. Så kan jeg se, at den drejer den forkerte vej. Jeg vil jo meget gerne have haft den her linje drejet herned. Der er det er fordi, en spejre drejer altid mod uret den her vej rundt. Så løsningen på det er selvfølgelig, at jeg skal have her til at stå minus 31,7. Så jeg går derfor ind og retter øh, min oprindelige beregning her, sætter simpelthen et minus foran det hele, trykker Enter. Og øh, så regnede den ud af sig selv, at nu var det minus 31,7, og I kunne se, at linjen flyttede sig også det rigtige sted hen. Nu mangler jeg så kun at sige punkter og linjer, skæringspunkter, skæringspunkter mellem linjen og halvlinjen. Nu har jeg sådan set fået konstrueret, øh, min trekant, sådan som jeg gerne vil have den. Og øh, tilbage er der kun lidt øh, oprydning. Jeg kan måle nogle længder. Det var faktisk det, opgaven her gik ud på. Jeg kan måle længden fra B til punktet her. 30,9 cm. Jeg kan måle længden fra C til A. Og jeg kan måle længden fra A til B. Øhm. Jeg kan også måle vinkler. Hvis jeg vil måle vinklen B for at tjekke, at den er de 27,4, så klikker jeg først på et punkt på linjen her, så på den vinkel, jeg gerne vil finde, og så ud på det punkt her. Så det kunne vi se, det passede. Øhm, tilsvarende kan jeg måle her fra A til punktet C til et punkt her, de 58,3 grader. Øhm, hvis ikke man ønsker, at, der er en måde mere, man kunne, øh, jo, nu kan, man kunne over, lave en linje stykke på, med en længde på 12,14 på. Øh, igen vil jeg starte med at konstruere mig en halvlinje. Tilfældig halvlinje. Sådan. En anden måde at, øh, at finde, afsætte en given længde på, det er at lave en cirkel. Jeg vil have en cirkel med centrum i det her punkt, og så kunne jeg klikke på 12,14 for at få radius. Når jeg har det, kan jeg nu trykke Escape, og så kan jeg bede om at få skæringspunktet mellem cirkel og linje. Så har jeg fået afsat en længde på 12,14. Man kan så bagefter rydde op, højre klik på cirklen. Jeg må ikke slette den, men jeg må skjule den, hvis jeg ikke ønsker at se den. Jeg kan også skjule halve linjen, så er der kun de to punkter tilbage. Og så kunne jeg så tegne et linjestykke her, hvis jeg vil. Tilsvarende kan jeg også øh, øh, skjule de ting, jeg nu ikke længere ønsker at se. For eksempel halvlinjen. Halvlinjen. Linjen. Og halvlinjen. Og så kan jeg gå op i punkter og linjer og vælge linjestykke. Og hermed konstruere eller tegne de pæne, den pæne trekant. Det er ofte ikke så vigtigt, at man kan, eller i virkeligheden er det ofte rart, at man kan se, hvordan trekanten er konstrueret. Men hvis man vil rydde op, så kan man gøre det ved at skjule det, man ikke ønsker skal se.